Nå får vi et innslag fra distriktets største varemønstring av MK-biler. Dette ble holdt i går, 1. mai, utenfor et større kjøpesenter i Sandnes-distriktet. Inngående i dette programmet vil vi også få se en redningsdemonstrasjon, inkludert politi, brannvesen og luftambulansen.
learned the golden rule. I had a crush on my teacher. She was a beautiful creature. When I look at kids today, I think I have a to play. Tell all of us boys and girls this little song about a real, real world. And she said, no class, if it will, it will. Det du kan så nå, det var ikke noe show, dessverre. Dette er virkelighet for en del av oss som ferdes i trafikken, og dette er også virkelighet for noen av de som i dag ferdes. Det vi opplever er at trafikkulykker av denne typen, og de som opplever det, skadekommende i en trafikkulykke til assistanse. Det er tragisk å se hvor ledes dårlig planlegning på veien kan ødelegge liv. Det er brutalt å være redningsmannskaper i en slik situasjon. Disse mannskapene er teknisk trenet for å kunne klare problemene med å få ut de til skadekommende, ta vare på de overlevende, sørge for at de etterlater 
få hjälp. Brandväsendet ska sörja för att eh, de förlyckade kommer säkert ut av eh, bilen eller bilen på en slik måte att de inte tar skada av själva räddningsaktionen. Ambulanspersonal assisterar brandväsendet med detta och sörjer för att patienterna får den livräddande behandling på stället. Men i tillägg så har en också en utryckningstjänst på centralsjukhuset där en förflyttar sjukhusets kvalitet från byggningen till sjukhuset och ut på skadestället. Detta står då luftambulansetjänsten för. Luftambulansen sammen med ambulanspersonal sammen med eh, eh, politi i brandväsen upprättar då i praxis ett lite minisjukhus på skadestället. Det är en räddningskedja som det står respekt av både när det gäller mänsklighet och teknisk och faglig kunskap. Här i området har vi en slik tjänst. Och det ni ser idag det är då Sannes brandväsen och Sannes brandväsens ambulansetjänst som är på skadestället sammen med politi i Sannes. att det nu tar ut spänningen i taket för att få kunna böja det tillbaka. Som vi sa, den tjänsten fungerar 24 timmar i dygnet. Året runt, oavsett vär och förhåll. Tjänsten har eh, svårt kort beredskapstid och anvisningen har eh, i utryckning under ett minut, det samma om ambulansen. Luftambulansen har fem minuters beredskapstid. Politiet har svært lav beredskapstid, så her er det relativt store menneskemengder og materialmengder som kan samles på beina i løpet av kort tid. Innenfor dette området, Sanne Stavanger, så vil disse styrkene kunne være på plass i løpet av 10 minutter. Og da har en, etter sigende, noen av Europas beste redningstjeneste i sving. Og det har vi lov til å være litt stolt av i distriktet her. Tenk på at hastighet dreper. Hastighet og føreforhold bør stå i forhold til hverandre. Fartsgrensene er ikke satt der for å irritere folk, men for å beskytte. Når vi demonstrerer slike ting som dette, slike, lager slike scener som dette, så er det for å sette folk, eller gi en forståelse av hvilke krefter som er med i dette spillet. Og hvor liten menneske er. Og vi er ikke interessert i å rette noen pekepinn mot, eh, mot eh, trafikantene. Vi er ikke interessert i å komme med en pekefinger og si nå, nå, nå må du være snill gutt eller jente. Nei. Vi ber dere. Vær så snill og spar redningsmannskapene på disse opplevelsene. Vær så slik å spare deres forutsatte for den opplysningen og den meldingen som kommer tilbake. Dessverre, det har vært en trafikkulykke. Dine foreldre, din mor, din far, din sønn, din datter ligger på sykehuset sterkt kastret, og vi vet ikke om livet står her etter. Det er det vi ønsker å oppnå med en slik 
demonstration. For all del, vær så snill. Se ikke på dette som et show. Se på det som et bilde av den bittre virkelighet. Disse brandfolkene, ambulansefolkene, legene, redningsmenn, sykepleiere som er involvert i dette, sammen med politiet, de tar problemet med seg når de går tilbake fra ulykkesdelen. Vi sitter og tenker på, hva har jeg gjort? Gjorde det riktig? Gjorde det galt? Hvorfor døde denne pasienten? Var jeg ikke flink nok? Var jeg ikke dyktig nok i jobben min? Disse få sekundene uoppmerksomhet har skapt en ringvirkning av problemer som er uante i samfunnet. Hjelp oss å få ned statistikken på trafikkulykker. Hjelp oss å lindre smerte. Hjelp oss å forhindre at redningsapparatet blir brukt. Det var en liten praktisk opplysning til de som har parkert bilen sin nede med bilkema. De bilene som står i midten foran bilkema lagerdøren der nede står i veien for en trailer som skal losse. Hvis de kunne være så snille å flytte bilen. Det vi ser nå, pasienten er under kontroll. Pasienten sluttveier. Blodsirkulasjonen er sikret. Vi håper på at hjernen overlever. Folket kan dra ut fra skadestedet. Skadestedet ligger som et dystert minnesmerke om at det har hendt en tragedie. Artikkelen i avisen dagen etterpå står nederst på høyre siden og sier to ungdommer døde på motorveien i natt. Det eneste etterspillet og den eneste oppmerksomheten du har fått er at to linjer i dagens avis. Ja, de som har lyst nå kan se hvordan et slik biltrasj ser ut. Dere kan gå inn mot selve skadestedet. Vær forsiktig at dere ikke trakker opp i verktøyet til brannvesenet. Og gjerne spør brannvesenet om hvordan dette fungerer, hvis dere har lyst til å vite hvordan utstyr og tjeneste fungerer. Og så forsøk å rotere litt rundt, slik at så mange som mulig får sett.
Be 
Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sorsenteret på Nytorget. Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, 
Så senter på Nytorget. Alt til hund, katt, ful, fisk, hest og smådyr. Besøk også vår avdeling Tropehuset i kvadrat. JH Catering Finnestad AS i Pedersgaden 20 dekker deres behov for selskapsmat, kultbord, grillmat, smørbrød, cocktails og lignende, messer, firmaarrangementer, båtturer, bryllup og så videre og så videre. JH Catering Finnestad AS. Ring oss på telefon 56 12 12 eller stikk innom i Pedersgaden 20. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos Bryktbilutleie på Grønnesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76. Enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pickup. Bryktbilutleie på Grønnesletta har åpent til klokken 22. Ring oss, telefon 65 51 76. 65 51 76. Vigo Elektronikk i Øvre Strandgade 970 fører datautstyr, instrumenter, oscilloskoper, komponenter og båtutstyr som Ecolod, VHF, båtradio og navigasjonsutstyr. Elektroniske byggesett med videre. Stikk innom Vigo AS i Øvre Strandgade 970, telefon 52 83 65. Med det takker vi for oss her i ATV, og ønsker tilbake til neste sending tirsdag kl. 21.30. God kveld. Kanskje ikke er sånn som farmen, han er ganske rar. Kanskje ikke er sånn som mommi, hun er ganske feik. Kanskje ikke er sånn som mommi. Kanskje ikke er sånn som de andre Men de har blitt Hei fjern, hei fjern Hei fjern, hei fjern Hei fjern, hei fjern Hei fjern, hei fjern Kanskje ikke er sånn som onkel Han røyker her Kanskje ikke er sånn så tante Hun tror på Gud Kanskje ikke er sånn så ingen Av de andre øy Kanskje ikke er sånn så de andre Kanskje ikke er sånn så ingen